नमस्कार मी मधुरा जी चोवीस तास मध्ये आपलं स्वागत आज आपण हितगुज मध्ये चर्चा करणार आहोत कुंडलीतील कालसर्प योग आणि शापित योग या विषयावर आणि या विषयावर मार्गदर्शन करण्यासाठी आमच्या स्टुडिओ मध्ये आल्या ज्योतिष तज्ज्ञ पंडित मानसी विषय सगळ्यांच्याच आवडीचा आहे आणि ह्या विषयाबाबत सगळ्यांनाच कुतूहल असत आणि म्हणूनच पुढील अर्धा तास आपण ह्या विषयावर चर्चा करणार आहोत मात्र तत्पूर्वी मी पंडित मानसी यांचं आमच्या स्टुडिओ मध्ये स्वागत करते नमस्कार पंडित मानसी यांची थोडक्यात ओळख करून द्यायची झाल्यास पंडित मानसी यांनी गेल्या अठरा वर्षांचा ज्योतिष शास्त्राचा गाढा अनुभव आहे ज्योतिष हस्तरेषा अंकशास्त्र वास्तुशास्त्र मंत्र साधना इत्यादी विषयांवर त्यांनी सखोल अभ्यास केलाय उपरोक्त विषयावर त्यांनी लेखनही केलंय दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्रात विविध महिला मंचाच्या माध्यमातून त्यांनी अनेक विषयांवर कार्यक्रमही सादर केलेत श्रद्धा असावी अंधश्रद्धा नसावी ह्या विषयावर त्यांनी अनेक ठिकाणी व्याख्यानं देखील घेतली गमती भविष्याच्या हा ज्योतिषशास्त्रावर आधारित एकपात्री कार्यक्रम सादर करणाऱ्या त्या महाराष्ट्रातील पहिल्या महिला आहेत पंडित मानसी यांच्याबद्दल अजून काही सांगायचं झालं तर त्यांना ज्योतिर्भूषण ज्योतिषरत्न ज्योतिष पंडित राजगौरव आदर्श महिला अस्मिता पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आलाय तेव्हा नक्की काय आहेत काय तेव्हा आपण बघूया की कालसर्प योगाचा ह्या काय परिणाम होतो आणि एकूणच काय काय त्याचे परिणाम आपल्याला भोगावे लागतात हेच आज आपण पंडित मानसी यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत पुन्हा एकदा स्वागत आणि आजचा विषय आपला कालसर्प योग ह्या संदर्भातला आहे तर सगळ्यात अगोदर कालसर्प योग म्हणजे नेमकं काय सहसा इतर ज्योतिषी म्हणजे कालसर्प योग म्हणलं की आपल्याला खूप भीतीदायक भीती घालणं हा प्रकार असतो साधारण याची व्याख्या अशी बनवली ज्योतिषशास्त्रामध्ये की ज्योतिषशास्त्रामध्ये असं म्हणू शकणार नाही की मी ज्योतिष काही जे ज्योतिष असतात त्यांनी की राहू आणि केतू यांच्यामध्ये सर्व ग्रह आले की कालसर्प योग बनतो बर पण याच सविस्तर जर आपण सांगायला गेलो तर काल म्हणजे मृत्यू बर आणि मृत्यू ज्या वेळेला जवळ येतो तो सर्प दंशाप्रमाणे आपल्याला जाणवतो म्हणजे एकंदरीत सांगायचं म्हणजे की मृत्यू आला की मनुष्य घाबरतो घाबरतो आणि राहूची जे नक्षत्र आहे ते भरणी आहे त्याची देवता आहे ती काल आहे आणि केतूचे जे नक्षत्र आहे ते आश्लेष आहे त्याची देवता आहे ती सर्प आहे आणि ह्या दोन्हींचा ज्या वेळेला समन्वय होतो त्यावेळेला कालसर्प योग म्हणलं जात म्हणजे राहू आणि केतू यांचे दोघांचे जे देवता आपण बनतो त्यामुळे तो कालसर्प योग बनला जातो कालसर्प योगामध्ये नेमकं म्हणजे ह्या व्याख्या आपण बाजूलाच ठेवतो कधी पण ज्योतिषी काय म्हणतात नाही राहू आणि केतूमध्ये तुमचे सर्व ग्रह आले पत्रिकेमध्ये म्हणजे तुमचा कालसर्प योग झाला मग कालसर्प योग कसा पद्धतीने झाला कोणत्या प्रकारे आहे त्याचे रिझल्ट काय मिळतात तुम्हाला त्याचे परिणाम कोणत्या प्रकारे भोगावे लागतात मी जसं म्हणलं की भरणी आणि आश्लेषा ह्या दोन्ही नक्षत्र म्हणजे काल मुख्य नक्षत्र आहे राहूचं आणि केतू ज्याला आपण काल आणि सर्प हे देवता मानून आपण त्यामध्ये घेतो बरोबर पण या यामध्ये हे न पकडता बाकीच्या विषयावरतीच जास्त चर्चा केली जाते याचे परिणाम नेमके लोकांना एवढंच माहित आहे की आपल्याला खूप अडचणी येतात म्हणजे सहसा एक वाक्य ठरलेलं असतं की तोंडापर्यंत आलेला घास तो झिडकारला जातो नाकारला जातो नेमकं आपल्याला अपेक्षा लावणं आपल्या हातून निसटलं जातो अपेक्षा लावणं आपल्याला एखाद्या गोष्टी बाबत की हे होणार आहे आज तुमच्या आयुष्यामध्ये उद्या नाही मला हे असं आलेलं आहे समोरून आणि मी त्यामध्ये यशस्वी होणार सक्सेस होणार आणि ते मला मिळणारच ह्या ज्या वेळेला अपेक्षा तुम्हाला येतात अचानकपणे त्या अपेक्षा तुमच्या उधळून जातात भंग होतात भंग होतात म्हणजे ती वेळ आणि तो काळ ठरवतो त्यामुळे तुम्हाला असं वाटतं की बाबा हे नाही हे नकारात्मक मग नर्वसता येत जाते राहूचा जर एकंदरीत परिणाम बघितला किंवा एकंदरीत स्वभाव बघितला तर तो शनी सारखा आहे राहू तसा वाईट ग्रह नाहीये जसं आपण शनीला वाईट म्हणतो पण शनी वाईट नाहीये तसंच अगदी राहू वाईट नाहीये राहू आध्यात्मिक आहे विचारवंत आहे राहू प्रत्येक गोष्टीला तुम्हाला कष्टाने शेष देणार पण राहू कसा आहे की थोडासा खडतर आहे शनी तुम्हाला थोडासा सॉफ्ट कॉर्नर दाखवेल पण राहू तर एवढा तितकाचा नाही दाखवेल कष्ट करणं भाग पडतो भागच पाडतो पण तो अपेक्षा भंग करत जातो शनी तुमच्या अपेक्षा भंग करत नाही तुम्हाला जोपर्यंत चांगल्या वर्तनाची किंवा चांगल्या कष्टाची जाणीव होत नाही तुमच्या तुमच्या अस्तित्वाची जोपर्यंत तुम्हाला जाणीव होत नाही तोपर्यंत शनी तुम्हाला त्रास देतो पण राहू तुम्हाला जाणीव झाली तरी बराचसा कालावधी तुम्हाला कष्टप्रद घेऊन जातो त्यामुळे बऱ्याच वेळेला लोकांची प्रवृत्ती अशी म्हणते अरे कालसर्प म्हणजे नाही घाबरट पण कालसर्प हा नकारात्मक जरी असला तरी तो सकारात्मक 
खूपच आहे हेही आपण सकारात्मक गुणधर्म देखील त्याचे त्याचे बरेचसेच आहेत राहू जसा शनीचा गुणधर्म घेत असेल तसा केतू मंगळाचा गुणधर्म घेतो आता शनी मंगळ म्हणले की पत्रिकेमध्ये पापग्रह मानले जातात हे तसं बघायला गेलं तर राहू केतू हे अस्पृष्ट आहेत छायाग्रह आहेत यांना ग्रह मानूच शकत नाही आपण बरोबर हे छायाग्रह आहेत आता कालसर्प होतात कसे पत्रिकेमध्ये आपण एकच व्याख्या मानली की राहू केतूच्या मध्ये ज्या वेळेला सगळे ग्रह येतात त्यावेळी कालसर्प पण तसं होत नाहीये कालसर्पचे प्रकार एकूण दोनशे अठ्याऐंशी आहेत राहू कोणत्या स्थानामध्ये आहे कोणत्या ग्रहाबरोबर आहे कोणत्या नक्षत्रामध्ये आहे किती अंशावरती आहे त्याची दृष्टी कोणत्या ग्रहावरती होते हे सगळं आपण जाणून घेऊन कालसर्प ग्रह योग ठरवला जातो ज्या वेळेला राहू तुमचा शुक्र बुध शनी गुरु चंद याच्या बरोबर युती करतो ज्या वेळेला सहसा राहूची युती चंद्र आणि रवी बरोबर येते त्यावेळेला आपण असं म्हणतो की ग्रहण योग झाला पण तोही एक प्रकारचा कालसर्प योग होतो राहू ज्या वेळेला रवी बरोबर किंवा चंद्राबरोबर षडाष्टक योग करतो त्यावेळेला सुद्धा एक प्रकारचा वेगळा कालसर्प बनला जातो पण लोक काय म्हणतात की नाही इथे कालसर्प नाहीये राहू ज्या वेळेला धनस्थानामध्ये आणि मृत्यू स्थानामध्ये राहू केतूचं भ्रमण असतं त्यावेळेला एक वेगळा कालसर्प म्हणतो तसंच अगदी बाराव्या स्थानामध्ये आणि रोग स्थानामध्ये वेगवेगळे कालसर्पाचे प्रकार आहेत आहेत बरं या कालसर्पाचे आपण प्रकार बघूयाच मात्र मला अजून एक प्रश्न असा विचारायचा आहे की राहू आणि केतू तुम्ही म्हणालात की हे छायाग्रह आहेत किंवा त्यांचा पत्रिकेत असा फारसा असा उल्लेख नाही ग्रह म्हणून केला जात नाही तर नेमकी त्यांचं महत्व काय खास करून पत्रिकेमधलं हे गुणधर्म घेतात ते शनीच्या आणि मंगळाचे उचलतात त्यामुळे यांचं खूप महत्व आहे आणि मी जसं सांगितलं म्हणजे त्या आधिपत्याखाली येतात म्हणजे मंगळाच्या आधिपत्या मंगळाच्या आधिपत्याखाली येत नाहीत किंवा शनीच्या आधिपत्याखाली येत नाही आधिपत्याखाली म्हणजे आपल्या अंडर अंडर पण ते होत नाहीये तसं राहूच जे नक्षत्र आहे ते भरणी आहे आणि केतूचं जे नक्षत्र आहे ते आश्लेष आणि या दोन्हीचे म्हणजे राहू भरणीचं काल आणि केतूचं सर्प ह्या ह्याच्या मात्र अधिपत्याखाली येतात ते याच्या अंडर येतात पण शनी आणि मंगळाच्या अधिपत्याखाली येत नाही त्यांचे गुणधर्म घेतात ते त्यांच्या स्वभावानी घेतात म्हणजे राहू शनीचे स्वभाव उचलतो आणि केतू हा मंगळाप्रमाणे स्वभाव घेतो त्यामुळे त्यांचे जे गुणधर्म आहेत जे कठोरता जी जाणवते आपल्याला किंवा राहू मंगळ युती असेल तर त्याला आपण अंगारक योग म्हणतो त्यावेळेला जो राग येतो लोकांना ही प्रवृत्ती ज्या वेळेला रागी भयानक रागीत या लोकांची ज्या वेळेला ह्या लोकांना राग येतो त्यावेळेला यांचं यांना समजत नसतं की आपण रागामध्ये काय करून जातो किंवा काय बोलून जातो समोरच्या हे हे योग दाखवून जातात किंवा शनी राहू ग्रहण ज्या वेळेला होतो त्यावेळेला आपण त्याला शापित योग म्हणतो शापित योगाची ज्योतिषशास्त्रामध्ये अशी व्याख्या आहे की तुमच्या पूर्वजांनी केलेल्या पापांचं फल किंवा तुम्ही पूर्वजन्मी संचित कर्म ज्याला आपण म्हणू आपण जे कर्म करतो ते संचित कर्म जे साठवलेलं कर्म आहे आपलं त्याचं पाप आपण म्हणतो की आपण पाप केलेलंच नाहीये पण कळत न कळत आपल्या हातून बऱ्याचशा अशा गोष्टी घडत असतात बरोबर की आपण कुणाची तरी मन दुखवतो आपण कुणाला तरी लुबाडतो आपण कुणासाठी तरी खोट बोलतो आपण आपल्याला वाचवण्यासाठी आपण खोट बोलतो हे छोट्या छोट्या गोष्टी आपल्याला वाटतात की अरे नाही ह्या छोट्या आहेत ह्या शुल्लक आहेत पण ह्या गोष्टी कुठेतरी साठत जातात संचित होतात आणि त्याच कर्म आपल्या पुढे काही कालांतराने हे उभं राहतं आपण म्हणतो पुनर्जन्म नाहीये माहीत नाहीये पण शास्त्रोक्त असं सांगतं की पुनर्जन्मातून किंवा ह्याच जन्मातून तुम्ही केलेलं कर्म हे तुम्हाला फेडावंच लागतं किंवा ते तुम्हाला त्याच जन्मी तुम्हाला फेडावं लागतं आपण म्हणतो ना बऱ्याचदा असं की तू आज हे केलंयस मात्र हे तुम्हाला याच जन्मी फेडावं लागणार आहे म्हणजे आपण कधी कधी म्हणतो जसं पेरलं तसं उगवत बरोबर अगदी ज्याप्रमाणे आपण कर्म करतो तेच तीच फलं राहू केतू देतात दादा आणि नाना म्हणजे आपल्या आईचे वडील आणि वडिलांचे वडील असं हे राहू आपलं स्थान दाखवत आपल्या आयुष्यातलं आपल्या नात्यातलं हे स्थान दाखवत की तुम्ही तुमच्या आजोबांच्या तुमच्या पूर्वजांनी केलेली कर्म मात्र मग आता तुम्ही म्हणालात की आजोबांच्या जे काय पूर्व कर्म केलेले असतात आजोबांनी ते फक्त नातवंडांच्याच ह्याच्यामध्ये उतरतं की त्यांच्या मुलांमध्ये देखील शास्त्र असं सांगतं की तीन पिढी येतं बरं म्हणजे तुम्ही केलेलं कर्म तुमच्या मुलामध्ये येतं तुमच्या नातवांच्या मध्ये येतं आणि तुमच्या त्यांच्या म्हणजे त्याला त्यांच्या मुलांच्या पतवंड म्हणतो आपण काय म्हणतो त्याला परतावून तीन तीन पिढी येतात 
त्या तीन पिढीमध्ये आपलं कर्म आपल्याला फेडावंच लागतं पहिले म्हणायचे की आजोबांनी केलेलं नातवाला पूर्ण करावं लागतं पण आजचं हे कलियुग आता असं दाखवतं की आपणच करायचं आणि म्हणजे लगेच आपल्याला ते जाणवतं की बाबा नाही आपण हे इथं केलेलं आणि इथे ते झालेली फेडतोय आता आणि हेच कर्म राहुकेतू दाखवतात शनी मंगळ आपल्याला शनी आपल्याला हे दाखवतो की तुम्ही चुकीचं मार्ग अवलंबू नका तुम्हाला इथे इथे असे होऊन जाईल राहू म्हणतो की ते सात पूर्ण ज्याला म्हणतो ना आपण शंभर गडे पापाचे भरल्यानंतर शिक्षा मिळते अगदी त्या पद्धतीने राहू म्हणतो ठीक आहे मी निवांत बघतो तू किती पाप करतो आणि मग मी तुला शिक्षा देईल पापाचा घडा भरल्यावरती बाकीचं केतू बघणार हे असे हे रिझल्ट आहेत म्हणजे हे परिणाम जर बघितले आपण राहू केतूचे तर बऱ्याच अंशी ज्या वेळेला धनस्थानामधून राहूचं आणि अष्टमस्थानातून भ्रमण होतं राहू केतूचं त्यावेळेला तुमचा मृत्यू आणि धन म्हणजे तुमचा संचय किंवा तुमचं ज्याला आपण म्हणतो एकत्र कुटुंब पद्धती बरोबर धनस्थान दुसरं हे तुमचं कुटुंब पद्धती दाखवते त्यातून ज्या वेळेला ह्यांचं भ्रमण असतं किंवा तुम्ही कितीही कष्ट केले तर तुम्हाला तिथे फल मिळत नाही तुम्हाला त्याच मग तुम्ही नर्वस होत जाता तुमची मानसिकता तुमची बदलत जाते मग तुमची हीच प्रवृत्ती होते अरे नाही मी किती जरी कष्ट केलं तरी मला ते नाहीच मिळत मग मी कशासाठी धडपड असते जीवनामध्ये ज्या वेळेला हे बराचसा कालावधी तुमचा धडपडण्यात निघून जातो खूप काही करायचं कालसर्प योग असतानाच असं घडतं की इतरही काही त्याचा प्रभाव पडत असतो हा ज्या वेळेला राहू केतूचे परिणाम मी जसं म्हटलं ना दोनशे अठ्याऐंशी प्रकार हे कालसर्प योगाचे ज्या वेळेला अंशात्मक आपण हे बघत जातो त्यावेळेला हे बऱ्याचशा गोष्टी दाखवून देत की राहूशी रवीचा षडाष्टक योग त्यावेळेला पितृू म्हणजे रवी हा पितृकारक आहे त्यावेळेला पित्याच्या बाबतीत वडिलांच्या बाबतीत आपल्याला आजारपण येणं किंवा तिथे आपल्याला अडचणींना सामना करणं ह्या बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याला दाखवतात किंवा वडिलांचं सौख्य नष्ट होणं अशा कितीतरी पत्रिका पाहिलेल्या आहेत की ज्या कुयोगामध्ये राहू रवीची युती झालेली आहे आणि ते लहानपणीच वडिलांचं छत्र गेलेलं आहे बऱ्याचशा लवकर म्हणजे आपल्याला वडिलांची खूप काही गरज असते आणि त्याच वेळेला वडिलांचं छत्र हरवलेलं आहे किंवा वडील लांब गेलेले आहेत किंवा आई वडिलांचं एकत्र राहणं मुश्किल झालेलं आहे त्यामुळे मुलांच्यावरती झालेले परिणाम ह्या बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याला म्हणजे एकंदरीत वडिलांचा आधार नसणं किंवा वडिलांची प्रॉपर्टी न मिळणं ह्या गोष्टी बऱ्याचशा जाणव होऊन जातात आपल्याला बऱ्याचशा गोष्टी देऊन जातात आपल्याला सांगून जातात की बाबा ज्या वेळेला रवी बरोबर राहूचे योग चुकीचे कुयोग बनतात त्या वेळेला मोठे परिणाम खर तर हे राहू केतू घडवून घडवून आणतात नक्कीच त्याचबरोबर कालसर्प योग म्हटला की कुठेतरी प्रत्येकाला हास्ती लागते कारण की बऱ्याचदा असं होतं की कालसर्प योगाने जीवनावरती तर परिणाम होतोच नोकरी व्यवसायामध्ये पण आपली जी वृद्धी व्हायला पाहिजे पण ती तेवढी होत नाही मात्र बऱ्याचदा ज्योतिष असे पण सांगतात की कालसर्प योगाची शांती करा की जेणेकरून तुम्हाला कुठेतरी तुमचं जे अडथळे निर्माण होतात ते थांबतील अगदी बरोबर तर म्हणजे नेमकं काय कालसर्प योगाची शांती ही त्र्यंबकेश्वरला होते मी कोणत्याही स्थानाबद्दल बोलणार नाही त्र्यंबकेश्वर हे खूप पवित्र स्थान आहे आपल्या नजरेमध्ये पण कालसर्प योगाची ज्या वेळेला तुम्ही शांती करत असता त्यावेळेला तुम्हाला ते मंत्र समजले पाहिजेत आपण काय म्हणतो आणि आपल्याकडून काय करून घेतलं जात पण हे सहसा होत नाहीये बरेच लोक म्हणतात की आम्ही त्र्यंबकेश्वरला जाऊन आलो पण आम्हाला ते घडलं नाही मी त्याही पेक्षा सांगते की तुम्ही घरी स्वतः व्यक्तिगत सुद्धा विधी करू शकता कालसर्पाची आणि ते करणं खूप गरजेचं आहे जोपर्यंत तुम्ही स्वतः आतून तुमची ऊर्जा निर्माण करत नाही सकारात्मक तोपर्यंत तुम्हाला रिझल्ट येणारच नाही ते समजून घेणं फार महत्वाचं आहे गरजेचे मंत्रोच्चार म्हटले जातात ते फार महत्वाची विधी तीन दिवसाची कालसर्पाची विधी असते मी विनंती पण करेन की त्या ब्राह्मणांना ते लोक जर ऐकत असतील तर खूप बरं होईल कारण त्र्यंबकेश्वरला मी पाहिलेलं आहे मी स्वतः जाऊन बघितलेलं आहे की खूप लोकांना असं बसवलेलं असतं आणि एक ब्राह्मण तो शिक्षक जसा फिरतो तसा मधून फिरत असतो आणि त्यांना सांगत असतो हा पाणी हे करा ते मंत्र असा म्हणा ते म्हणा पण ते लोकांना नाही समजा व्यक्तिगत ज्या वेळेला तुम्ही करवून घेता ही विधी आहे हा कोणताही क्लास नाहीये 
कि तुम्ही मुलांना सांगितलेलं आहे बाबा हा मी एक धडा शिकवतोय आणि तुम्ही ते पाठांतर करा किंवा तुम्ही बोला माझ्या पाठून किंवा मी एक कविता बोलतोय तुम्ही दोन ओळी म्हणा परत ते रिपीट होतंय असं नाही आहे तुम्ही त्या पंचवीस तीस लोकांना तुम्ही एकत्र बसवता त्याची विधी करता असं नाही होत बरोबर आहे ते अयोग्य आहे अयोग्य फसवणूक आहे म्हणजे एक प्रकारची फसवणूक आहे तुम्ही जे म्हणताय मंत्र म्हणजे ह्या शब्दांचा अर्थच लोकांना कळत नाही मंत्र म्हणजे सकारात्मक ऊर्जा त्याच्या अर्थच आपण जर मी म्हणलं सकाळपासून अरे नाही मला कणकण आलेली आहे मला थोडस बरं नाही वाटत सकाळपासून जर तुम्ही असे म्हणत गेले तर नक्कीच तुम्हाला संध्याकाळपर्यंत ते फील व्हायला लागतं ते जाणवायला लागतं मंत्र तेच करतात ते होकारात्मक ऊर्जा निर्माण करतात मंत्राचे अर्थ जर जाणून घेतले ना तर बऱ्याचशा गोष्टी त्या होकारात्मक असतात ओम म्हणजे मी आत्मा आहे बर ओम ह्या शब्दाचा अर्थ आहे की मी आत्मा आहे अरे वा आणि मी हे करवून घेतोय किंवा मी हे करतोय पुढे जे म्हणतोय की माझ्या मध्ये ही ऊर्जा नकारात्मक आहे ज्यावेळेला आपण एखाद्या देवीचा मंत्र म्हणतो की हे लक्ष्मी की माझ्यावरती तू कृपा दृष्टी कर पण कधी कर मी कष्ट करतो त्या कष्टाला यश देऊन नक्कीच पण हे असं ही तर म्हणलंच जात नाहीये बरोबर ते कुठेतरी अयोग्य पद्धतीने ह्या ते केलं आणि मी ते विनंती करेन म्हणजे जर ते कुणी त्र्यंबकेश्वरचे लोक ऐकत असतील किंवा जर कुणी तिथे विधीला जात असेल तर त्यांनी हे करवून घ्यावं की बाबा आम्हाला तुम्ही हितगुज मध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आणि आज आपण चर्चा करतोय कालसर्प योग आणि शापित योग या विषयावर आणि आपल्याला मार्गदर्शन करतायत पंडित मानसी मी पुन्हा एकदा चर्चेकडे वळते खर तर मगाशी तुम्ही मला सांगितलं बरेचसे असे कालसर्प योगाचे प्रकारही आहेत मात्र बऱ्याच असं होतं की प्रत्येकाच्या राशीमध्ये कालसर्प योग येतो का आणि कुठल्या राशीवरती कसा प्रभाव हा राहू केतू करतो कालसर्पामध्ये मिथुन राशी ही राहूशी राहूची उच्चीची राशी आणि धनुराशी ही नीच राशी आणि ज्याला आपण म्हणू की कन्या राशी ती स्वराशी थोडक्यात मानलं जातं बुधाच्या राशी ह्या राहूला खूप प्रिय आहेत आणि ज्या वायू तत्वाच्या राशी आहेत यामध्ये राहूला थोडस म्हणजे समाधानकारक मिळतं परंतु गुरुच्या राशीमध्ये राहू एवढी चांगली फलं देत नाही मीन किंवा धनु राशीमध्ये ज्या वेळेला कालसर्प योग बनतो त्यावेळेला कोणत्या पद्धतीने बनलाय हे बघणं खूप सगळ्यात महत्वाचं आहे मी जसं मगाशी सांगितलं की ज्या वेळेला धनस्थानामधून राहू म्हणजे मंगळाच्या राशीमध्ये खूपच तीव्रतेचा बनतो मेषमध्ये राहू बराचसा नीचेचा बनतो जसा धनुमध्ये बनतो मेष राशीमध्ये ज्या वेळेला राहू असेल धनस्थानामध्ये त्यावेळेला तो जसं म्हणतो ना आपण धनस्थान हे आपण पैसा म्हणजे आपला व्यवसाय कोणता आपली नोकरी कोणती याच्याशी काही घेणं देणं नाहीये पण आपली आवक किती आहे पैसा किती मिळतो आपल्याला हे धनस्थान ठरवत त्यावेळेला जर मेष राशीचा राहू तिथे असेल तर तुम्ही कमवलेले सगळे पैसे म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो ना की एक झोळी आहे बाबा आपण त्यामध्ये पैसे टाकतो आणि तिथून ते खाली पडत तर ते जात आहेत तिथून ते मेषाचे पैसे असेच निघून जातात मेषाच्या राहूचे जे तुम्ही कमवाल त्याचे कुठेतरी ते निरुपयोगी ठरतात ते कुणाला तरी जातात म्हणजे त्याचा फायदा तुम्हाला होतच नाही सहसा ज्याला आपण म्हणू ना की ओझी उचलणं मराठी शुद्ध भाषेमध्ये बोलायचं म्हटलं तरी ओझी उचलणं काही गरज नाहीये तुला अडचण आली तुझा माझा काही संबंध नाहीये पण मी तुला सांगणार आहे चल मी तुला मदत करेल आणि तुझ्यासाठी माझ्याकडे पैसे नसेल तरी मी कर्ज काढून तुला मदत करेल हे सहसा मी बघितलेलं आहे म्हणजे ते खूप हळवे लोक असतात आणि लोकांना मदत करायला तत्पर असतात आणि ते लोकांना घडवून आणत असतात घडवून आणतो लोकांना मदत करण्यामध्ये यांचं अर्ध आयुष्य निघून जात म्हणजे नीच स्थान असलं तरी सुद्धा असे प्रकार घडतात नीच स्थान असेल तर जास्त जास्त तीव्रतेने घडतात म्हणजे स्थान असेल तर उच्च स्थान असेल तर बरस कमी येतं ते पण मदत करतात हे लोक पण इतके त्याचे विरोधाभास परिणाम झालेले असतात थोडक्यात थोडक्यात आधी झालेले असतात ह्या लोकांची म्हणजे मनोवृत्ती बनलेली असते की आपल्याला लोकांच्या साठी द्यायचं आहे बरोबर करायचं सोशल वर्क सोशल वर्क थोडस मदतनीस म्हणून पण नाही काहीतरी कोणत्या तरी भावने ते आपसूक त्यांच्याकडून घडून घेत जात पण ज्या वेळेला सकारात्मक काल सर्प येतो आता सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे काल राहूची ही महादशा एक राहू एका राशीमध्ये अठरा महिने राहतो म्हणजे दीड वर्ष जर त्याची दशा जर येते ती अठरा वर्षाची येते बर सकारात्मक कालसर्प आहेत पत्रिकेमध्ये असं नाहीये की सगळ्यांचेच कालसर्प वाईट आहेत बरोबर सगळ्यात 
चांगल महत्व जीवंत उदाहरण धीरूभाई अंबानी धीरूभाई अंबानी पत्रिके मध्य काल सर्प योग है आज आप बगतो शून्य ब्रह्मांड निर्माण के अगली जस लता मंगेशकर पत्रिके मध्य है सोनिया गांधी पत्रिके मध्य है जवाहरलाल नेहरू पत्रिके मध्य काल सर्प अरेचे काल सर्प योग है जे सकारात्मक है हाँ एक उद्दिष्ट है कि सुरुआती कालावधि सग खड़तर नेहरू बरस खड़तर राहू की पकड़ जर आप बार ती गरीब जाते जिसे गरीबी है तिथे राहू जाव्रता सर्वत जा प्रभाव तो काल सर्प योग राहू का ज्यादा कि राहू है अपन मन तो साढ़ेसागे लगे का शनि लगे पहसा राहू अपन मन तो राहू केतु सारे मगे लगे अगर राहू हे बयाचा गोषी कर स्वभाव बदल गोषी महित है विरोधाभास कर काल सर्प नवनागानी स्तोत्र तुम्हें अनंत वासुकी शेषम पद्म नाम शंख कपालम धृष्ट राष्ट्र तक्षकम कंबलकम कालीय हि जी नवनागानी नाव है नवनाग स्तोत्र खूब गरजे चाहिए ज्यादा पत्रिक काल सर्प योग हितगोज मध्य अपल पुनः एक स्वागत आज अपन चर्चा करते कुंडली काल सर्प योग शापित योग हा विषया मार्गदर्शन करता है पंडित मानसी मैं पुनः एक चर्चे कहते मग अभी नवनाथान बदल बोलो नक्की कशा पद्धति ने खरतर काल सर्प योग ज्यादा पत्रिकेत उपासना के लिए पाजे नवनाग स्त्रोत्र दिवस तीन वेला नवनागानी नाव है अनंत वासुकी शेषम पद्म नाभकम कंबलक शंख कपाल दुष्ट राष्ट्र तक्षकम काली हि नौ नागानी नाव है हि नौ नागानी नाव पटकन अपने बसन जता तो तीन वेला खूब गरजे कुछ ही तुम्हें नहीं है परमेश्वर अंत नहीं है कि तुम्हें घंटोन घंट मजापुढ़ बसु तुम्हें पूजा करा तुम्हें करण गरजे चाहिए दुसरी गोष्ट तुम्हें तुम्हें स्वभाव खूब का ही बदल गरजे चाहिए जो तुम्हारा कि आप लोकान पैसे खूब प्रकार देते कि खर्च होता है निंत्रण कर गरजे चाहिए वास्तु दूषित आते ज्यादा तो ना काल सर्प योग शापित योग ये बरेचे प्रकार है तो प्रकार बगण गरजे पैले पत्रिके प्रमाण प्रकार गरजे राहू चंद्र तुम्हारा मना चाहिए विकार होता तुम्हारे आई पास तरी तुम परिणाम भोगा सग तुम्हें बगित दशमा मध्य जो वास्तु वरती सुधा काल सर्प योग कर ज्यादा पत्रिके मध्य काल सर्प योग कसा ज्यादा मंगल राहू युति चतुर्थ स्थान मे तो तिथे वास्तु दूषित निकते बी कि अंशा है को नक्षत्र मध्य बगण खूब गरजे चाहिए मेषे चा राहू आल तो तिथे भरणी नक्षत्र नक्की तिथे भरणी नक्षत्र मध्य मंगल राहू है को एक जरी ग्रह उच्ची का कि स्वर अशी का पत्रिका राजयोगा बनते हा अड़चणी ज्यादा ये अत्या वेगले समझ गैरसम तैयार होता शास्त्रा बदल अंशात्मक बगा तुम्हें नक्षत्र बगा आधी ठरवा पत्रिका तुम्हें को प्रकार की है सखोल पत्रिका बहुत कारण की वेगवेगे प्रकार काल सर्पा नक्की कुछ पत्रिक काल सर्प योग महत्व है अशा वे स्वभाव खूब वेगवेगे फरक अपने एक शांत रहो फार महत्व है पीरियड मे खरच तुम्हें आला खूब छान मार्गदर्शन के अपने क्या वे फार कमी आज अपने इधे सांभव लगते हैं मात्र तुम्हें आलाबल तुमसे मनपूर्वक धन्यवाद हितगोज मध्य आज अपन इतने सामते तुम्हें पहात रहा जी चौवीस तास रहा एक पाउल पुढ़ चौवीस तास रहा एक पाउल पुढ़